，如果有买书的哈，这个我跟大家说一下，这个书的内容是什么哈？这个书的内容就是过去十年我们开这个易经课啊，我们这个讲义啊，摘取我讲义里面大概三分之一到二分之一的内容。但是我们上课的时候啊，因为我们我们面对面，你你知道我要表达的是什么？我们比较不会有误会。你隔了一层看，单看文章也没有表情，你可能有时候会误会，所以我上课的时候我就会讲，再讲多一点，再讲深一点，啊，就是因为我们面对面嘛，我就可以多说一点，啊，这个针对啊、呃、不在台湾啊、呃、在海外的一些朋友，如果你想要啊、呃、对易经啊、呃、有多进一步的认识啊，我们有录一个课程。先天八卦就是前对离正巽坎艮坤哈，这八个卦，我等一下就要讲这八个卦是怎么回事。好，就我先写一下好了我希望大家把这个八个卦记下来。好，乾卦这个念乾啊，不要念干哈，这个念乾。然后第二个是对卦，第三个是离卦，啊，这个念对哈，得乌 A 对，七一安乾。前对离正，正卦；巽，巽卦；坎卦，艮卦；坤卦，这个念艮，哥恩艮，科安坎，西于恩巽。好，等一下我们要讲这八个卦，这八个卦呢，每一个卦都是由三个爻组合在一起啊。乾卦三个爻就是这样写。阳阳阳，这个一条线就是阳，中间有断掉的就是阴，这个不用解释哈，可以哈，好，好，所谓的六十四卦就是从这八卦里面任取两卦，然后排上下，就形成六十，就八八六十四，就形成六十四卦。但你要懂六十四卦，你要先懂这基本的八卦，啊，就是这个三爻所形成这个八卦。那为什么？它三个，这个叫乾，为什么中间断掉叫离？就下一卦要下一下一等下一堂课要跟大家讲的。好，那这个为什么离离代表火？啊，为什么这个这个对代表泽？啊，为什么是有这个相对应的关系？这也是下一堂课要跟大家讲的。但是我跟大家说啊，这是一切易经的基础哦，你总得把这八个卦学会了，然后你才能够去学六十四卦嘛，说。所以这是一切易经的基础，跟学波波莫佛一样重要，好，跟学 A B C D 一样重要。所以今天没有把这八个卦背会的，就不要走。其实没那么难啦、啊，一般来说，呃，十分钟之内一定都会，十分就经过我那个讲解，十分钟之内你一定都会。但是，啊、呃，这这个次序啊，你能够背起来最好。就是前对离正巽坎艮坤这个次序，你能背起来最好，因为它是以后我们要学卜卦啊，什么都要用得上的这个次序。前对离正巽坎艮坤这个次序是一定用得上，在你不在学卜卦的时候，一定用一定用得上。这个次序我们有一个正式名称，叫做先天八卦的次序。那你说老师，那是不是有后天八卦？对，有后天八卦。那你可以问我说，老师，那后天八卦的次序是什么？不讲。<笑>因为你这样，你学太多，你就你会缠在一起。我们不要，我们就只记先天八卦就好了，好不好？哈，先天八卦的次序，大家跟我念一遍：乾对离正，乾对离正，巽坎艮坤，巽坎艮坤。好，我们现在八个一起念哈：乾对离正，巽坎艮坤。乾对离正，巽坎艮坤。再一次，乾对离正，巽坎艮坤。乾对离正，巽坎艮坤。第三次，乾对离正，巽坎艮坤。乾对离正，巽坎艮坤。好，都进到你们心里面去了，你就你就会记得了哈。就是它的次序，就是应对一到八哈，乾就是应对到一啊，对就是二，离就是三，正就是四，以此类推，一到八啊，就是这样对下来。接下来我要跟大家讲这个基本的八卦哦是怎么来的。先说阴阳，好，为什么一条直线是阳啊？两两个断掉的线，这个是阴，好，这是因为啊，阳在一开始的时候就是代表天，好
，阴呢是代表地，啊，所以这个阳，这个一条线啊就代表天，这个两条线就代表地。那古代人啊，这个都是从甲骨文来的。就古代人对天的最直觉，就是在我们的头的上面，就叫天。这个概念啊，我们到现在都还有话留下来，叫“举头三明三尺有神明”。就头上面就是神明，神神就住在天上，哈，就所以我们头上面就称为天。那甲骨文这个头就是就是一个人上面画一画，就是表示这个人的上最上面这个这个东西。他这他就是画一画，就这一画就代表人的头，那这个画这一画以上了就代表天，好，所以就是这一画就代表就因为人上面就就是一个嘛，所以这这一个画就代表天，所以这个阳就代表天。那大家知道地就是我们脚踩在地上，所以我们两只脚，所以它就好好像两个断掉的，中间断掉的这个，这其实是代表我们两只脚踩在地上，所以它就代表地。所以头代表天，脚代表地，所以他就用一个阳，那个就称为阳，啊啊，脚这个称为阴，对不对？最早阴跟阳就代表天跟地，好，阴跟阳就代表天跟地，好。所以这个乾卦是什么意思？乾卦就是天天天，为什么三个天合在一起？就是因为天无穷高，古人的观念呢、啊，就是天是无穷高的。天上有天，这这个话我们到现在都还留着。我跟大家讲，我们的成语啊，实在太好用。没有成语啊，今天我们要了解古人的思想，了解古代文化太困难了。还好有好多成语留下来，就顺着这个成语，其实就了解古人在讲在讲什么。因为这成语有好多是两两千年前就有了，好，两千年前就流传下来的成语，用了两千年了，您可以想象。这个像这个就天上天外有天，天的上面还是天，天是无穷无尽的，所以乾就代表无穷无尽的天，就是它的意思就是这样。所以这个乾卦的意义啊，我们就说它是天。好，等一下我们就是考这个啊，好，等一下就不是不要把它想成考试，考试好紧张啊，我也我也觉得，那我还要改考卷，不是就当做你自我测验。好，看你你有没有认真把它背下来。其实很快，你大概花十分钟就背下来了。哈，就是你就那你说我要背什么？背乾，然后它的符号是三个，代表天，代表天。你把这三个写下来就就 OK 了，就代表你就背就背起来了，可以吗？好好，那你这个坤，那就是地，地一层一层一层。古人认为地也是无穷无尽的，当然这跟现在科学。地球科学不一样，现在地球我们知道地球有直径嘛，所以地是有限的，地球半径就六千四百公里，好，就是就六千四百公里，那我们是我们用科学角度觉得地是有是是有限的，可是六千四百公里从人的尺度来说，那也几乎是无穷的，六千四百公里跟我们这个人这个一百六十四公分比起来，那六千四百公里也是无。也是相当于跟无穷跟无限是一样的，所以这个地地地三个地，地的下面还有地，地的下面还有地，一层又一层，无穷无尽。十八层下面还有好多层，<笑>就通常你如果到十八层，你的老师就要到十九层，这样在一直往下。<笑>好，这个这个就坤，所以这个坤就代表地，所以这八卦你就背两个啦，而且这两个你你本来就会的啊。你说乾卦它有创造性的东西，假如有乾卦性的力量，又有坤卦性，能够把一做到五的这个力量，这两种力量如果同时加成，那集中在一个人身上或一个公司身上，这公司都很有发展。但如果只有乾卦力量，长安公司就办做到几年之后就就因为营业额没办法增加，你可能公司就卖给别人。或专利卖给别人，就就会变成这个样子。那你如果只能是扩大业务了，那你对研发这边你没有没有实力，那你永远你的产品永远掌握在别人的手上，都常常是国外授权给你。然后你合约到了以后，做了五年，合约到了以后啊，赶快去巴结那个国外的厂商，怕人家不再授权，或者怕人家去授权给别人。常常这样子嘛，他授权跟你做五年，或者你市场已经做出来，他五年之后他就想自己做。
，那你没你你也没办法，你等于帮人家打天下，帮人家打江山，怎么办呢？因为你没有把那个创造性的东西掌握在自己手上，你只有把这个市扩扩大市场这个部分掌握在自己手上。所以如果这两个结合在一起的话，这种这两种力量结合在一起的话，它不是一加一等于二。它不是加法的关系啊，它可能是一种加成，然后再，其实它不是一加一等于二，它等于一加一，然后还有个 bonus， 还有一个特别的礼物在背后啊，所以它等于是一加一等于三，或一加一等于四，它不是说这个是一，这个是一，两个加起来变成二，不是它一加一，但是因为这两个加起来还会创造出其他很多东西出来，变成一加一等于三，或一加一等于四，这种。两个相反性的力量把它结合在一起，然后创造出一加一大于二的这种效果，在易经里面非常重视，非常重视。易经里面不，呃，固然就是有一些卦是好卦啊，生卦是好卦，顶卦是好卦，这种好呢，都是好的有限啊。那种你。无法预料它会好到什么地步的，常常是两种相反的东西被你，呃，被你用一种特殊的方式把它结合在一起。这种好就是你难以，可以说这个很难画出一个界限，因为它你不晓得它会好到什么地方。所以，所以人不要就是太过乾卦，也不要太过坤卦。不，我当然我。这个是理想性的说法，因为人总是会偏向乾卦和偏向坤卦。但我说，一个人最好的发展是既有乾卦也有坤卦，这样你自己就能够在把乾卦的力量跟坤卦力量集中在你一个人的身上，这样你就可以不断的、不断的成长，又可以不断的把这个东西做大，又可以不断的把它的规模做大。好，这两种力量能够结合在一起是最好。我们学易经就是要追求把两个相反的东西结合在一起，一般人做不到。一般人呢，就是反正黑就是黑，白就是白，<笑>正面就正面，反面就是反面。那易经，易经不要觉得正面是好的，反面是不好的，它一定是两个都有它的好。你能够把它结合在一起的话，这个是我们学易经要追求的境界。相反的东西其实可以结合，这是我们学易经要懂得到的，其他很少这么讲。其他的各种哲学一般不会这样讲，就易经非常特别，就是他努力的地方就是要把相反的东西结合在一起。我有一次去，就是上了一堂太极拳的课，啊，太极拳的课就是因为第一堂常常是免费嘛，那就朋友去上，我也跟着跑去上，然后那是一个老先生。他第一堂课呢，也不也没有教我们怎么，就是那个架子，他没有没有教这个，他教什么？就是就跟我们讲一个道理，就什么是太极，啊，就讲了五十分钟啊，下课，他是讲什么是太极啊？他说太极是一个炼，像个炼丹炉一样，像个丹炉一样哈。那这个古代那个丹炉就是那个那丹炉就是很厚嘛哈，要在里面那个炼，然后里面就是，他说里面是既要有水又要有火，这水当然可能是一些重金属融化以后就变成水嘛，我们一般不是说金生水金生水，就重金属融化以后就变就变液体，我们就称为水嘛哈。可是它里面变液体，可是温度又非常高，又有火，就是就是有水火。水火在一起，那古人就是这样子想这个水跟火。可是在，在就一般来说，你会觉得水跟火是相反的东西啊。如果有火遇到水，这个火就灭了；要不然，水就被蒸发了，变成气体。这两个东西怎么可能会同时存在呢？条件是什么？因为水跟火，如果火太强，水就被逼走了啊；水太强，火就会逼走了。如果两个都一样强，可能两个一起一起完蛋或怎么样哈，就是这个，就水跟火，我们一般不讲水火不容，水火不容嘛。那为什么会融在一起？因为你有一个炉，你有一个炉，在这个炉底下，你创造出适当的条件，让水跟火呢既无法分开，好，然后只能在一起，呵呵
在一起又不能够完全结合，又必须好像有结合没结合的那个状态，这就是那个太极的那个状态。两个好像又有结合又没结合，又没办法分开，就聚在一起的那个状态。他说那个就是太极，就是有跟没有之间好像找不到界限，可是又似乎有一个界限，找不到界限就是它是可以融合在一起，但似乎又有一个界限，就好像。也不能够完全融合，融合在一起，这是什么感觉？我讲不出来。但是呢，我们有个成语就是说这个感觉，那个成语叫“若即若离”，有没有？即是什么？即是在一起，离是分开，能不能在一起？不能够完全在一起，能不能分开？不能够完全分开，若即若离。他说那个就是太太极要追求的就是这个若即若离。你好像有用力，可是又好像没有用力。因为它只能够产生那个效果出来，所以太极就认为那个最大的效果来自于你仿佛有用力又没用力的那一个，似乎那个界限用力跟不用力的那个界限被你化解掉了，然后它产生出一个巨大的能量，产生出一个一加一大于二的能量出来。这是那个，这当然很神秘啊，这带有一种神秘性。可是你如果用在人身上，你就知道不神秘。比如说。有些人啊，很骄傲，很自大；有一些人比较太内向、太保守。请问这两种相反的个性，可不可以结合在一起？可不可以结合在一起会怎么样？就他那个自大的部分会被他保守的部分稍微拉回来一点。那他的那个，比如说自卑那个部分，又会被他骄傲那部分把他提高一点，是不是两边会互相拉扯来拉扯去？你必须让他不要完全分开，也不要完全在一起，这叫若即若离。你不要让他完全分开，也不要让他完全在一起，他才能够产生互相调整的那个效果出来。调整出来效果叫什么？没有你那个自大骄傲部分被往保守这个地方拉回来，你那个。过度保守的部分又会往上拉，当这两个互相、互相拉扯、互相靠近啊，不能够分开，但是也不能够完全结合结合结合在一起，那叫什么？叫自信，是吧？是不是？自信的人会不会太保守？也不会。自信的人会不会太骄傲？也不会。他是经过一种内在的拉扯，内在的。那个过程也没那么严，那个过程老实说有一点辛苦，就是人的成长其实要承受那个辛苦。我不晓得大家有没有承受过，一般我们在青少年的时候是要承受过这种内心的拉扯啊，叫你站站到讲台上对大家讲话，哎呀，你要一般青少年要不是表现的太过度，要不就是表现的太内太就是太。太怯懦，哈，不是，不是太夸张，就是太怯懦。为什么？因为他内心还那个互相拉扯，那个他还找不到一个平衡点在哪里。但是一个人到了啊，二十七八岁、三十五六岁，他经过这种内在的那个自我的这个内在的互相挣扎也好、纠缠也好，或是反复的在外面遇到挫折，内心回来再改，然后。这种反反复复的这个修正跟成长，到后来，他经历过若即若离的状态，他那个个性就会被修正。修正到后来，一站一站到台上去，哎，不错，讲的不会过度夸张，也不会过度这个怯场。这这个就是练成了这个事情，你的那个单就练出来了。这单就是这个意思。单的意思就是古人讲这个“单”的意思是什么？“单”是圆的意思哈，这个“圆”，“单”就是圆的意思。圆是什么意思？圆就是你找到那个最根本的东西。你找到最根本的东西，他们两个相反的东西就被你化解了。你没有找到那个根本的力量啊，这两个永远是相反的，永远是冲突的。根本东西就是，比如说自信，其实是一个更根本的东西。你当你有自信的时候，你就知道哦，外向跟内向其实不是相反，固然是相反，可是它是可以若即若离结合在一起，成为没有办法分开的一体。当你了解它是无法分开的一体
，然后你就能够知道他其实他的背后，这个外向跟内向的背后其实有一个自信，那个自信反而是更根本的东西。这这就是太极的意思，就乾卦跟坤卦的背后有一个更根本的东西，那个东西就是太极。放之于万物都是如此，两个相反的东西背后必然有一个更根本的东西，那就是丹，也可以说呢是更根本的东西是元。好，比如你身体非常好啊，有时候身体非常弱，就在你身体非常好跟非常跟比较弱的的背后，其实有一个根本的东西啊，你可以说那是元气啊，人的元气。所以我们有时候说这个人，哎，元气很好，元气很好，不是说他身体过度强壮，也不是说他身体衰弱，而是有生命力。过度强壮是消耗生命力，过度衰弱是没有生命力。就你不是过度消耗，你也不是没有，而是你保有生命力。保有生命力就是，当你消耗的时候，你还补得回来。那个东西，那才是更根本的东西，所以那叫元气。所以你可以理解这个《易经》要讲的东西，不是要讲乾卦，不是要讲坤卦，而是要讲，刚好是要两个相反的东西的背后，你要感受到那个背后有一个东西，但他不讲，《易经》不告诉你那个东西是什么，你们要自己体会，他只告诉你两个相反的东西是什么，这两个相反的东西，那一个东西，这个是这个不写在书上的。这不写在书上，这个只能我们上课讲，然后你们生活当中有体会，你们感受。真的要追求的是两个东西的背后那个东西，更高的东西。那人的成长一定也是这个样子，人的成长一定是也是把两个相反的东西，把它融合在一起。你看到它背后的那个东西，你看到了，然后你做得到，你就上去，你就提升上去。你只看到做不到，或者这两个相反的东西，你就肯定一个否定一个，你的这个都成长不上去。你必须两个同时肯定，两个同时肯定以后，你看到你才能够看到背后还有一个，还有一个更深的东西。那你那个那个才是你要成长的方向。这种把两个东西合在一起，创造出一个更根本的东西，这个在易经里我们叫叫。有时候叫阴阳互济，有时候叫乾坤互济，哈，阴阳调和，乾坤互济，哈。你一般只是成语的了解，你会觉得阴阳调和，那就是一加一除以二嘛，还是一？对，你就是不要阴的太多，不要阳的太多啊，一半一半啊，一半一半，一加一除以二，你会把阴阳调和理解成一加一除以二，你也会把乾坤互济理解成一加一除以二。我现在跟你讲。用易经的了解，这两句话不能这样子想，不是一加一除以二，而是这两个东西，两个相反的东西，你必须在它的背后看到一个更深的东西，那个那个更深的东西才是你要的。这两个相反的东西是表象，背后那个东西才是你实际要的东西。好，我也不能再讲更多了。<笑>我顶多就是能够再讲一个乾坤互济的例子啊，我再讲一个乾坤互济的例子。我就想现在这个，呃，国际上很红的一个人叫普丁啊，也有时候叫普廷啊。普丁这个，我是大概二十几年前就看到一篇报道，那一篇报道是讲什么呢？就是。那个时候的恶国啊，其实是非常，你也知道，你我们大概多多少都听到一点，就是恶国本前身叫苏联嘛，那个联的意联的意思就是有很多加盟国，大家组合在一起，形成一个大的联邦国家，所以称为苏联。后来不是解体了嘛，哈，叫苏联解体，所以才有乌克兰这些国家分分出来嘛，哈，解体之后它就变成俄罗斯，就是我们现在就讲恶国。那时候刚解体的时候，他们的国内啊，国内有两种、两两两个呃，就是互相差异的这个大的派别，政治上的大的派别哈，就有点像我们的蓝营、蓝营、绿营哈，然后美国的什么共和党跟民主党都水火不容。那个时候，国内这两种立场的人在俄国也是水火不容。一种人认为，我们今天。俄国走到这个地步
啊，从前苏联那么光那么。就是说，在国际上这么重要，现在变这么委屈，然后经济一塌糊涂，然后这个到处贪污腐败，然后什么我们这么好的国家的什么矿产，呃，外国人用这么便宜的钱就把它给买走，就贱卖国产，贱卖国家资产啊！就那个时候，因为他没有钱嘛，所以你只要拿一点钱到俄国去，就是可以买到非常多的东西，然后甚至就是很多所有权什么。呃，铁矿啊，煤矿啊，这个石油啊，什么那个时候大概百分之百分之七十都掌握在国外的投资者的手上，所以就有一帮人就觉得我们其实都被骗了，我们走错路了。现在唯一对俄国的生路就是回头再去搞共产主义，这是一帮人，他们有这看法也不能说是错。为什么？因为就是血眼前血淋淋的教训啊！我们放弃共产主义，走资本主义路，结果走走到现在一塌糊涂，每一个人比从前更穷，然后国家资产不断的被外国所侵占、所拥有，这个对俄国来说，这个是觉得不可接受啊！所以他们很自然会有这个想法：走错了，被骗了，回去，我们回去再去走原来的共产主义的道路，还勉强能够。保有一点元气啊，就有这么一派想法。另外一派想法刚好相反，就是说我们现在之所以这么痛苦，就是我们没有坚决彻底的走资本主义的路，就是我们只走五十分、六十分、七十分的路，我们应该走百分之百的资本主义的路，那这些问题就通通可以解决。这有没有道理？你也不能说没有道理啊。总之，就这两帮人到那个时候剑拔弩张。如果找不到调和的空间，再下去就是内战，就是内战，就是连俄罗斯都还要再分裂成两个国家啦。啊，就就是要准备内战的。这时候出来一个人，就是普丁。普丁为什么在俄国声望这么高？为什么在俄国掌权这么久？就是这个，就是这个时候，他等于是几乎是由他来救了整个俄国。在已经快要发生内战的时候，普丁出来，他就讲。还讲一句很有名的话，那个时候很有名，但是台湾不太报道，我也不晓得为什么。<笑>这个，除非你关心国际新闻啊，否则你应该没有听过这句话。他说：“这个认为现在我们走错路，只要我们回到过去共产主义的老路，眼前问题就可以解决。”主张这种这种办法的人啊，是没有脑筋，没有脑筋，他就比头脑，这种人没有脑筋。啊，认为我们过去都是错的，啊，现在要拥抱资本主义，以为拥抱资本主义，推翻过去的一切啊，拥抱资本主义，拥抱了以后就可以改善现在这些状态，这种人是没有良心，他就比这个胸口，一个是没有头脑，一个是没有良心，然后他就运作，就是把这两派人的，就是不比较不那么激进的力量，把他们结合在一起。结合在他身边，形成第三派，啊，结果居然他是最大派。本来这两派都很大，势均力敌，结果经过他这么一说，哎，大家想一想，哎，这有道理。然后他又私底下就做了很多运作啊，就把两边的比较不那么极端的那些派别，把他们组合在一起，找到他们中间的共同点。这表示他的这个也代表普丁他的。这个政治手腕也非常厉害，也非常厉害。当然也，也他也必须要有实力啊，那也必须有政治实力，再加上他的手腕、沟通能力，把这两边的中间派结合在一起。某种情况，这就是乾坤互济。他不是加起来不是一加一而已、啊，他加起来他要创造出一个新的力量。他要怎么证明这个东西有新的力量？所以他下面又做了几件事情。第一个很重要的事情就是把那一些被外国人买走的。那一些国营企业私底下找人去检举他们污染啊，检举他们什么呃逃漏税啊，检举，然后就税务人员，然后那个环保人一天到晚去骚扰，一天到晚去骚扰，就让你无法经营，无法经营。那那那些老那些老板就说：好啦，那你你你到底要什么？你直说，你不要用这种不要用这种方式，你直说你要什么？啊，那他们条件就是你把那个股份吐出来，要要把股份卖回来给国家，你们拥有的那个比例不能那么高
，不能百分之六十、百分之七十，不能这么高，慢慢吐出来。然后说好，那就卖百分之十股份给你嘛，可以。好，先收百分之十回来。所以本来。国家手上可能只有百分之三十，哎，现在买买百分之十回来就百分之四十了，百分之四十以后有没有停手？没有停手，继续骚扰，继续去罚款，继续去搞得他们什么人仰马翻，没有办法工作。再后来就说，那你到底要怎样？你给的太少，百分之十固然好，可是这不是我们的目标啊、呃，目标是希望你们至少能够再吐多一点。好啊，那再吐百分之十五出来可以吧？可以，那就变成五十五比四十五。五十五比四十五以后就变成大股了，它就变大股。然后之后再透过什么增资的方式，总之它的方式就是慢慢压缩国外这些人的占股比例。增资国外不能增资，只能我们国家增资啊！你们就就稀释了嘛，就把你们股份稀释。它是用这种带一点手段，但是。他的目的就是这些国营企业非常好，是非常值钱的。如果所有钱如果都被国外赚走的话，对对国家财政是巨大的损失。所以，他第一步，他就是把所有被卖出去的国营企业调整它的比例，调到后来以现在来说，国外的持股比例大概都是低于百分之十五以下，低于百分之十五以下。而这些国营企业，你现在都知道。这俄国靠的就是这个东西，靠的就是这些矿产跟这个石油、天然气，这个是俄国财政非常重要的支柱。当他把这个比例调整回来以后，不到三年，这个整个俄国的财政由赤字变正值，他的经济成长由负数变正数，虽然正数就百分之一，但是也是正数。哦，这么被他做这三年，大家就发觉哦，这个对。普京这个路对，然后当初那两边中线型力量加起来也对，呃，受到这个全国这个大部分选民的支持，然后整个气势就起来。这个就是一加一大于二，普京有创造性。你们这边呢？你们这边中间力量过来，那边中间力量过来，我我帮你们整合，整合以后我们产生新的力量，要追求新的目标，要追求新的目标，那个新的目标追求。集合资源去追求一个新的目标，打破原来的那个天花板，然后整个国家力量就上去了。这个才叫做真的乾坤互济。但是我们现在对乾坤互济、阴阳调和，就是一加一除以二这个观念。我说我们学易经的人不要停在一加一除以二这个观念，学易经的人你要知道，这个是还要再站上去才行